বারো ঘন্টার সফর শেষে ঢাকা ছেড়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ঘুরে গেছেন ফুটবল ভবন বৈঠকে বসেছিলেন বাফুফে নির্বাহী কমিটির সাথেও শুভেচ্ছা সফরে নির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা কিংবা প্রতিশ্রুতি নেই ফিফা বসের তবে জানিয়ে গেছেন যে কোনো প্রয়োজনে তার সংস্থা পাশে আছে বিশ্বকাপ বাছে জাতীয় দলের পারফরমেন্সের রেস এখনো কাটেনি এর মাঝে কয়েক ঘন্টার জন্য সব আলোক এড়ে নিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো সাত বছর পর বাংলাদেশে ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থার শীর্ষ কর্তা ফিফা সভাপতির কয়েক ঘন্টার ব্যস্ত সফরের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রধানকে স্মারক জার্সি উপহার দেন ফিফা বস উপহার দেন প্রধানমন্ত্রীও এরপর ইনফান্তিনোর গন্তব্য মতিঝিলে ফুটবল ভবনে নির্বাহী কমিটির সাথে সভা শেষে শিশুদের সাথে সময় কাটান ফিফার সর্বোচ্চ নির্বাহী এরপর অফিসিয়াল ফটো সেশন চমক ছিল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জার্সি গায়ে জড়িয়ে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের কনফারেন্স রুমে ফিফা বস শুভেচ্ছা সফরে কোনো সিদ্ধান্ত না এলেও আশ্বাস মিলেছে পাশে থাকার फुटबलर <laughs> আমি জামালকে জানি ফুটবলের জন্য ডেনমার্ক থেকে তার বাংলাদেশে চলে আসার গল্প জানি আপনারা শুধু ফুটবলের জন্য সারা দিন আমার সাথে ছুটছেন এদেশে কিভাবে ফুটবল জনপ্রিয়তা হারাতে পারে যদি কেউ ক্রিকেটের কথা বলেন তবে আমি বলবো ক্রিকেট কম দলের খেলা সেখানে সাফল্য পাওয়া আর ফুটবলে এত দেশের মধ্যে রাতারাতি সাফল্য পাওয়া সাম্প্রতিক ফুটবলের আলোচিত ইস্যু বর্ণবাদ আর ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স এর সাথে কাতার বিশ্বকাপের তুলনার প্রসঙ্গে উঠে আসে সংবাদ সম্মেলনে বর্ণবাদের বিপক্ষে ফিফা সবসময় কঠোর এটা কঠিন অপরাধ বর্ণবাদ প্রতিরোধে সব দেশের ফুটবল সংগঠনগুলোকেও কঠোর হতে হবে আর ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স এর পর যারা কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে জটিলতার সংখ্যা করছেন তাদের বলবো কোনো সংখ্যা নেই কারণ ফুটবল বিশ্বকাপের সাথে কোনো কিছু তুলনা হয় না বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় ঢাকা ছাড়ার কথা ছিল ফিফা প্রেসিডেন্টের তবে আতিথেয়তায় মুক্ত ফিফা বস ইচ্ছে করে বিলম্বে রওনা হন লাউসের উদ্দেশ্যে বিদায় বেলা দিয়ে গেছেন বেশি বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ও আয়োজনের আশ্বাস ফয়জুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা